Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diterpa isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus HAM. Ia dituding terlibat dalam kasus kematian Teis Hio Elway. Terkait isu tersebut, Putra Teis Hio Elway, Yanto Elway, buka suara. Yanto membantah Jenderal Andika Perkasa terlibat dalam kasus kematian ayahnya. Ia meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak mengaitkan kembali kasus kematian sang ayah dengan Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya adanya isu ini saat Andika hendak menjadi Panglima TNI dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Ia juga menjelaskan saat Andika hendak menjabat sebagai KSAD, isu tersebut juga berhembus. Dikutip dari Kompas.tv, Kamis 11 November 2021, pihak keluarga menyebut sejak 10 November 2018 sudah menyatakan deklarasi damai. Mereka juga telah mencabut kasus pembunuhan yang dikategorikan dalam pelanggaran HAM berat. Pencabutan dilakukan antara mereka merasa banyak pihak yang memanfaatkan kasus pembunuhan tersebut. Kasus dicabut agar tidak ada yang menggunakannya untuk keuntungan kelompok tertentu. Sebelumnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengkritik Presiden Jokowi yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Koordinator Kontras Fatia Maulidianti mengatakan penunjukan itu menguatkan indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia.